সবাইকে স্বাগত মাছরাঙা রাতের সংবাদে সঙ্গে আছি খালেদা আক্তার শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম অবশেষে মোবাইল ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বৈধভাবে আনা যাবে প্রবাসী আয় বিকাশ রকেট নগদ ও উপায়ের মতো ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স আনার বিষয়ে গতকাল একটি সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সুবিধা চালু হলে তাৎক্ষণিকভাবে রেমিটেন্স পাঠাতে পারবে প্রবাসীরা কমবে হুন্ডির দৌরাত্ম বলছেন সংশ্লিষ্টরা বিএনপির দশই ডিসেম্বরের ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশকে ঘিরে নতুন মাত্রা পেয়েছে দেশের রাজনীতি সমাবেশের স্থান নিয়ে চলছে টানাপোড়েন বিশৃঙ্খলা এবং জনভোগান্তির আশঙ্কায় নয়া পল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনের পরিবর্তে সোহরাবার্দি উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে সরকার তবে বিএনপি আজও বলেছে নয়া পল্টনেই করবে তারা বিশ্বকাপে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রাত একটায় পোল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা আজ হারলে বিদায় নিতে হবে মেসিদের আর ড্র করলে টিকে থাকার জন্য তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে একই গ্রুপের মেক্সিকো সৌদি আরব ম্যাচের ফলাফলের দিকে ড্র হলেই শেষ ষোলো নিশ্চিত হবে পোল্যান্ডের এদিকে ফ্রান্সের বিপক্ষে লড়ছে তিউনেশিয়া এবার বিস্তারিত দশই ডিসেম্বর বিএনপির গণসমাবেশ স্থল নিয়ে চলছে টানা হ্যাচরা সরকারের পক্ষ থেকে সোহরাবার্দি উদ্যানের কথা বলা হলেও বিএনপি তা মানতে নারাজ নয়া পল্টনে দলের কার্যালয়ের সামনেই গণসমাবেশ করতে অনড় তারা বিভাগীয় পর্যায়ে ধারাবাহিক গণসমাবেশের অংশ হিসাবে আসছে দশই ডিসেম্বর ঢাকায় সবশেষ গণসমাবেশ করার কথা রয়েছে বিএনপির নয়া পল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশের অনুমতি চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদনও করে তারা তবে শেষ পর্যন্ত রাজধানীর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানকে নির্দিষ্ট করে দেয় সরকার কিন্তু বিএনপি বলছে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান নয় বরং নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনেই গণসমাবেশ করতে চায় তারা যদিও সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক মন্ত্রী জানান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান ছাড়া গণসমাবেশ করতে পারবে না বিএনপি স্বাধীনতা যদি বিশ্বাস করে মুক্তিযুদ্ধে যদি বিশ্বাস করে ষোলোই ডিসেম্বর যদি বিজয় দিবস বিশ্বাস করে তাহলে পাক হানাদার বাহিনী মিত্রবাহিনী মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল সেই সোরোয়ার্দি উদ্যান কেন তাদের অপছন্দ কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য তো ভিন্ন একটি গণ্ডগোল লাগানো তো সরকার তো গণ্ডগোল লাগানোর জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য সারা দেশ থেকে অগ্নি সন্ত্রাসীদের জড়ো করে এখানে ঢাকা শহরের রাজধানীতে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য অনুমতি দিতে পারে না তারা যদি আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তারা যদি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য একটা অবস্থান তৈরি করে তাহলে তারা ভুল করবে এদিকে বিকেলে নয়া পল্টনে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয় দশই ডিসেম্বরের গণসমাবেশ হবে শান্তিপূর্ণ সংঘাতের দিকে না ঠেলে সরকারকে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহ্বান জানান বক্তারা দশই ডিসেম্বরকে ঘিরে দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বলেও সে সময় দাবি করেন মির্জা ফখরুল ওবায়দুল কবির মাছরা সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ সবসময় ভারতের কাছে অগ্রাধিকার পায় এ কথা জানিয়েছেন ঢাকায় নবনিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে কথা বলেন তিনি এ অঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে ভারত বাংলাদেশ একসাথে কাজ করবে জানান ভার্মা এ সময় প্রধানমন্ত্রী জানান বাংলাদেশ কখনো সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয় না পরে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নিয়মিত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ট্রাস্টের কার্যক্রমের ব্যাপারে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন তিনি এখন থেকে বিকাশ রকেট নগদ ও উপায়ের মতো মোবাইল ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি আনা যাবে রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয় 
গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন এতে কমবে হুন্ডির দৌরাত্ব রায়হান শোভনের রিপোর্ট দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম বড় খাত প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিটেন্স হিসেব বলছে অক্টোবরে 152 কোটি 54 লাখ ডলারের রেমিটেন্স এসেছে দেশে যা গেল 8 মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন আগের বছর একই সময় যা ছিল 164 কোটি 68 লাখ ডলার রেমিটেন্সের প্রবাহ কমলেও কমেনি বিদেশে পাড়ি জমানো শ্রমিকের সংখ্যা রেমিটেন্সের এমন নেতিবাচক ধারায় চিন্তায় ফেলেছে দেশের নীতি নির্ধারকদের এমন বাস্তবতায় মোবাইলে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সরাসরি প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স আনার সুযোগ দিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে এখন রেমিটেন্স পাঠানো যাবে এবং তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাংকিং সরাসরি যে প্রবাসীরা তারা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে তারা রেমিটেন্স পাঠাতে পারবে এবং এতে করে দেখা গেল যে ব্যাংকিং চ্যানেলে ছাড়াও বিকাশ রকেট উপায়ের মতো মোবাইল মোবাইলে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তারাও এই সুযোগ পাবে দেশে গত কয়েক মাস ধরে রেমিটেন্স কমার মূল কারণ হুন্ডির দৌরাত্ম তথ্য বলছে দেশে উনপঞ্চাশ শতাংশ রেমিটেন্স আসে অবৈধ পথে যার পরিমাণ মাস ভেদে এক থেকে দুই বিলিয়ন ডলার মূলত বৈধ পথে টাকা পাঠানো বিষয়ে না জানা এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর ধীরগতির কারণে প্রবাসীরা টাকা পাঠানোর মাধ্যম হিসেবে বেছে নিচ্ছেন হুন্ডিকে একই সাথে সরকার বেঁধে দেওয়া দরের চেয়ে অন্তত দশ থেকে পনেরো টাকা বেশি দিচ্ছেন প্রবাসীদের তবে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে রেমিটেন্স আসলে কমতে পারে অবৈধ চ্যানেলের রেমিটেন্সের প্রবাহ আমরা আশাবাদী যে এর কারণে তার তারা যে তাৎক্ষণিকভাবে যে ব্যাংকিং চ্যানেলে বা বিশেষ করে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে বৈধ পথে যে রেমিটেন্স পাঠানোর যে সুযোগটা সুবিধেটা এর কারণে আমরা আশাবাদী যে অবৈধ চ্যানেল থেকে বৈধ চ্যানেলেই তারা রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য উৎসাহী হবে উদ্যোগী হবে এতদিন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি টাকা পাঠাতে পারত না প্রবাসীরা রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য প্রথমে বিদেশি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রেমিটেন্স এনে ওই অর্থ গ্রাহকের মনোনীত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিত মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো এতে গ্রাহকের কাছে টাকা পৌঁছাতে সময় লাগত তবে এ কার্যক্রম শুরু হলে কমে যাবে সেই যোগ্য ঝামেলা আশাখি বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উদ্যোগে প্রবাসীরা লাইসেন্স প্রাপ্ত এমএফএস প্রোভাইডারদের প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে আরো সহজে নিরাপদ এবং দ্রুততার সঙ্গে দেশে প্রিয়জনের কাছে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে পারবে এতে দেশের রেমিটেন্স প্রবাহে গতিশীলতা তৈরি হবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও সিকিওর হবে এটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাগুলো যথানিয়মে বাস্তবায়িত করব আমরা আগ্রহী মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারদের আগামী একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রবাসী আয় আনার জন্য অনুমোদন চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে হবে রায়খান শোভন বাদসাঙ্গা সংবাদ ঢাকা এবার লিঙ্ক থ্রি সৌজন্যে ফুটবল বিশ্বকাপের খবর পোল্যান্ডকে হারিয়েই বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠতে চায় আর্জেন্টিনা তবে হারলেই আসর থেকে বিদায় নেবে মেসিরা ড্র করলেও তাকিয়ে থাকতে হবে গ্রুপের অন্য ম্যাচের ফলাফলের দিকে খেলাটি শুরু হবে রাত একটায় একই সময়ে খেলবে মেক্সিকো ও সৌদি আরব ডেস্ক রিপোর্ট প্রথম ম্যাচ হারার পর মেসিদের বিশ্বকাপ হয়ে গেছে তিন অক্ষরে সীমাবদ্ধ মারো অথবা মরো সে অভিযানের প্রথম পরীক্ষা মেক্সিকো বাধায় সফল মেসিরা চক্ষু শীতল করা দুটি গোলে মেসি ও এনজো ফার্নান্দেজ অভয় দিয়েছেন সমর্থকদের জয় তুলে নেওয়ার পথে রক্ষণটাও ঠিকঠাক রেখেছে তারা লিসান্ড্রো মার্টিনেজ ওটামেন্ডি ও এমিলিয়ানো মার্টিনেজের কল্যাণে তবে এত কিছুর পরও দল হয়ে নিজেদের অতটা মেলে ধরতে পারেননি আলবি সেলেস্তেরা বরং মেসির গোলের আগ পর্যন্ত পার সমর্থকদের মনেও বেজে যাচ্ছিল বিদায়ের ঘণ্টা কিন্তু মেসি যে বলেছিলেন ভরসা রাখতে সবচেয়ে অবিশ্বাসী হৃদয়ও তাই চোখ বন্ধ করে ভরসা করে গেছেন মেসি কথা রেখেছেন নিরাশ করেননি তাদের পোল্যান্ডের বিপক্ষেও সেই মেসিতে ভরসা আকাশি সাদাদের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও দলকে টানছেন আই বড়ো মেসি অথচ লাউতারো ডিপল পারেদেশ মলিনাদের মতো তার সহযোদ্ধা তরুণরা ব্যর্থ নিজেকে মেলে ধরতে কিন্তু এক মেসিকে আর কত বইতে হবে দলকে বয়ে নেয়ার ভার পোল্যান্ড ম্যাচে তাই বাকিদের জ্বলে ওঠা খুব বেশি দরকার আর্জেন্টিনার জন্য মাঠের খেলার পাশাপাশি পয়েন্ট তালিকায় চোখ রাখতে হচ্ছে স্কালনির শীর্ষদের দুই ম্যাচ শেষে টেবিলের দুই নম্বরে আছে দলটি সবার উপরে পোল্যান্ড তিনে সৌদি ও তলানিতে মেক্সিকো হিসেব নিকেশটাও বেশ সহজ জিতলে কারো দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না ডিমারিয়াদের সরাসরি পাবে দ্বিতীয় পর্বের টিকিট 
তবে ড্র করলেও থাকছে সুযোগ সে ক্ষেত্রে ড্র হতে হবে একই সময়ে হতে যাওয়া সৌদি আরব মেক্সিকো ম্যাচ অথবা মেক্সিকোকে জিততে হবে দুই গোল বা তার কম ব্যবধানে এর বেশি ব্যবধান হলে চলে আসবে গোল ব্যবধানের হিসেব তবে অঙ্কের এত সব জটিল ধাঁধায় না গিয়ে মেসিরা চাইবেন সরাসরি তিন পয়েন্ট অন্যদিকে উনিশশো সালের পর প্রথমবারের মতো শেষ ষোলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে পোল্যান্ডকে প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোর সাথে গোল শূন্য ড্র করলেও সৌদির বিপক্ষে দুই শূন্য গোলের জয় টেবিলের শীর্ষে রেখেছে তাদের প্রথম ম্যাচে ওচোয়া নামক দেয়ালে আটকে গেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে এক গোল ও এক অ্যাসিস্ট করে অবশেষে বিশ্বকাপে নামের প্রতি সুবিচার করতে পেরেছেন লেভানডসকি এ ম্যাচেও চৌত্রিশ বছর বয়সে এসে বিশ্বকাপে প্রথম গোলের স্বপ্ন পূরণ করা লেভার দিকেই তাকিয়ে থাকবে পলিশরা মোহসেনাথ সিহাব মাসরাঙ্গা নিউজ ডেস্ক দর্শক বিশ্বকাপ কাভার করতে কাতারে আছেন আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার শাকির রুবেন আর্জেন্টিনা পোল্যান্ড ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে স্টেডিয়াম নাইন সেভেন ফোর থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি রুবেন আজকের যে ম্যাচ আর্জেন্টিনা পোল্যান্ড তা নিয়ে তো বাংলাদেশে তো দর্শকদের উত্তেজনা শেষ নেই কাতারে দর্শকদের উন্মাদনা কেমন দেখছেন বাংলাদেশে যেমন দর্শকদের উন্মাদনা শেষ নেই কাতারে অবশ্যই এর চেয়ে বেশি হবে কারণ কাতারে যে বিশ্বকাপের ভেনু এবং এখানকার স্টেডিয়াম নাইন সেভেন ফোরে যে আর কিছুক্ষণ পর বাংলাদেশ সময় রাত একটায় মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা এবং পোল্যান্ড আর এই ম্যাচটা আর্জেন্টিনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাউন্ড সিক্সটিনটা খুব ভালোভাবে নিশ্চিত করার জন্য কারণ জিতলেই রাউন্ড সিক্সটিনে চলে যাবে আর্জেন্টিনা আর যেটা কিছুক্ষণ আগে রিপোর্টেও শুনেছি যে হারলে অনেক হিসেব দিয়ে গেছে প্যাচের মধ্যে পড়তে হবে কিন্তু এই হিসেব দিয়ে গেছে প্যাচের মধ্যে আর্জেন্টিনা যাতে না পড়ে সেটাই তাও সমর্থকদের আপনি আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন আছে এবং পিছনে আর্জেন্টিনার সমর্থকরাও আছে খেলা শুরু হতে এখনো অনেক সময় বাকি কিন্তু তারও প্রায় অর্থাৎ প্রায় চার ঘন্টা আগ থেকে স্টেডিয়ামের কম্পাউন্ডে এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছেন আর্জেন্টিনার সমর্থকরা যেটা আমি দেখেছি যে আসার সময় মেট্রোতে গান গাইতে গাইতে টিমকে সমর্থন দিতে দিতে তারা এসেছে এবং এখানে এসো তারা সমানভাবে স্টেডিয়ামের বাইরের কম্পাউন্ডে যে কনসার্টের জায়গা আছে সেখানে তারা নেচে গিয়ে উদযাপন করছে যাতে দল সাফল্য পায় এবং সে আশায় তারা করছে এবং রাউন্ড অফ সিস্টেমে যে আর্জেন্টিনা যাবে সেটা ভিন্ন সমর্থকরা আর কিছুই ভাবতে চাচ্ছে না কারণ মেসির হয়তো বা এটাই শেষ বিশ্বকাপ তারা চাচ্ছে মেসির হাতেই উঠুক শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের শিরোপা আর সেই জন্য আগে অবশ্য রাউন্ড অফ সিস্টেমটা নিশ্চিত করতে হবে আর্জেন্টিনাকে সম্মুখ সারির যোদ্ধা ষাটর্থ ব্যক্তি ও গর্ভবতীদের করোনা টিকার চতুর্থ ডোজ দেওয়ার সুপারিশ করেছে টিকা সংক্রান্ত কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি মহাখালীর ইপিআই ভবনে সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান কোভিড নাইন্টিন টিকা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব ডাক্তার শামসুল হক বলেন এ বিষয়ে শিগগিরই সিদ্ধান্ত নেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এদিকে কাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে এই টিকার দশমতম বিশেষ ক্যাম্পেইন এই দফায় টিকার দ্বিতীয় ও বুস্টার ডোজ দেয়া হবে জনসাধারণকে লক্ষ নব্বই লাখ মানুষকে টিকা দেয়া প্রথম ডোজের টিকা দেয়া বন্ধ করা হলেও যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে যে কেউ তা নিতে পারবে বলেও জানান ডাক্তার হক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটা চতুর্থ ডোজের বিষয়ে একটা রেকমেন্ডেশন দিয়েছে জাতীয় যে নাইটেক ন্যাশনাল ইমিউনেশন টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারি গ্রুপ এই গ্রুপের একটা সভা হয়েছে এই সভায় একটা সিদ্ধান্ত এসেছে এটা চতুর্থ ডোজ দেয়া যাবে এবং এটা খুব শীঘ্রই এটার পরিকল্পনাটা আমরা কিভাবে করব বা কি দিব সেটা আমরা পরে জানাব আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা এক মাস বাড়ানো হয়েছে আগামী একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত রিটার্ন জমা দেয়া যাবে করদাতাদের আগ্রহ আর ব্যবসায়ীদের আবেদন বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সকালে রাজধানী রাজস্ব ভবনে জাতীয় আয়কর দিবসের অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন আয়কর দিতে মানুষের আগ্রহ বাড়াতে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গতকাল পর্যন্ত সারা দেশে বাইশ লাখ রিটার্ন দাখিল হয়েছে যা আগামী এক মাসে পঞ্চাশ লাখে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে ছিন্নমূল মেয়ে শিশু যারা ফুটপাথ ওভারব্রিজ কিংবা পার্কে থাকে তাদের বেশিরভাগই যৌন নির্যাতনের শিকার দিনের বেলায় ফুল পানি এসব বিক্রি করতে দেখা গেলেও রাতের বেলা এসব শিশুরা বাধ্য হয় যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করতে মাহমুদুল হাসানের ক্যামেরায় মৌমিতা জান্নাতের রিপোর্ট বারো বছরের রূপালি মায়ের মৃত্যুর পর জীবন সংগ্রামে নয় বছর বয়সে কিশোরগঞ্জ থেকে রাজধানী ঢাকায় তিলোত্তম নগরীতে শেষ আশ্রয় ফুটপাত দিনের বেলাটা কাটে ভিক্ষা কিংবা টোকায়ের কাছে আর রাত হলেই পরিণত হতে হয় মাংসলোভী শকুনের ভোজে স্বেচ্ছায় রাজি হলে কারো কাছ থেকে মেলে অর্থকড়ি 
আর রাজি না হলে জোটে অমানুষিক শারীরিক অত্যাচার একজন নিত কই তো বামু দে জানা মালে চল পরে 10 12 জন মিলা কম করতে তোমার উপর নির্যাতন করতে আর না করতে চাইলে খারাপ করতে খারাপ করতে মানে না দিলে আমারে মারতো ধরে ধরে গুছাইতো গাল পাশেরে গুছাইতো কপালে গুছাইতো মাথা মুতা ফাড়ায় রাইতো যে কালকে পোলারে দিন আর কি পোলা আমার গলা দে টিপে দসে অগন বানায় লয়ে যেতে চাইছে তারপরে এলো গুছি বাসছে পুলিশরা দাবলা নি দে পুলিশটাও খারাপ খারাপ কথা কয় তেরো বছরের শিশু রিপা এই বয়সে আরেক শিশু সন্তানের জননী সৎ বাবার যৌন নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ময়মনসিংহ থেকে পালিয়ে ঢাকায় এসেছিল দশ বছর বয়সে তার পরের গল্পটা প্রতারণা আর দুঃসহ শারীরিক মানসিক নির্যাতনের ঠাস বুনোটে গাঁথা বর্তমান ঠিকানা ফুট ওভারব্রিজ নিজের আর শিশু সন্তানের খাবার জোটাতে যৌনতাকে বেছে নিয়েছে পেশা হিসেবে এখনো পর্যন্ত আমার সকাল তেমন বাচ্চারা না খাওয়া জান না পাবে আমি আমার কষ্টে বাঁচতেছি না যে আমার বাচ্চারা ঘুমে তুললে কি খাওয়াবো আমি জীবন চাইছিলাম আমি একটা পাইলট হব মা আমার পড়ায় না আমি পড়াইলে এই পর্যন্ত যদি পড়তাম তাহলে আমি এসিসি পাস করতাম ছোটবেলায় পরিবার থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন সুমি বারো বছর বয়সে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন তিনিও বর্তমানে যৌন পেশায় যুক্ত থাকা সুমি জানালেন ছিন্নমূল মেয়ে শিশুদের বেশিরভাগই প্রথমে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে পরবর্তীতে নিজেদের রক্ষা করতে নিতান্ত শিশু বয়স থেকেই এই পেশায় জড়িয়ে পড়ে ফলে বাল্য বয়সেই শিশুর জন্মদান থেকে শুরু করে রক্তক্ষরণ সহ নানা স্বাস্থ্য জটিলতায় মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকে তারা আস্তে আস্তে পেট বড় হয়ে যাইতেছে সে কিন্তু বুঝতে পারতেছে না যে তার পেটটা বড় হয়ে যাচ্ছে কি জন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে বোঝে না এরপর এক পর্যায়ে কিন্তু তার বাচ্চাও হয়ে যাচ্ছে একটা বাচ্চার পেটে বাচ্চা হয়ে যাইতেছে এই জিনিসটা সে বুঝতে পারতেছিল না কিন্তু যখন ব্যথা উঠে তখন কান্নাকাটি করে চিল্লাচিলি করে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে আমার ব্যথা উঠছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ছিন্নমূল শিশুদের প্রায় প্রত্যেকেই নানা ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকলেও মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি সবচেয়ে ভয়াবহ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর এখনই এ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত বারবার সে কিন্তু ভিক্টিমাইজ হচ্ছে সে চাহিদা তার মানে তার ই করে এই আর এবং তার সুরক্ষা স্বাস্থ্য সেবা কোনো কিছুই কিন্তু তার পাচ্ছে না অতএব সেই জন্য এইটা বড় একটা সমস্যা আমাদের কিন্তু এটা অ্যাডজাস্ট করা উচিত আইনে কিন্তু সমাজসেবা মন্ত্রণালয়কে এই দায়িত্ব দেওয়া আছে যে এলাকায় এলাকায় এই বাচ্চাদের সিকিউরিটি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন অফিসার তারা থাকবে এবং থানা বেস তারা থাকবে এবং পুলিশও যদি দেখে যে এই ধরনের কোনো বাচ্চা ফ্লোটিং বাচ্চা যার কেউ নাই তাকে অনিরাপদ কোনো স্থানে থাকলে তখন কিন্তু ওই প্রবেশন অফিসারের হাতে দিবে প্রবেশন অফিসার তখন তাকে একটা সিকিউর্ড একটা শেল্টারে পাঠাবে এইসব শিশুদের বেশিরভাগই প্রথমে নির্যাতিত হয় নিজ পরিবারে তারপর বাড়ি থেকে পলায়ন এবং অন্ধকার জীবন কেউ আবার পরিবার থেকে হারিয়ে গিয়ে ঠাই পাই রাস্তায় পাচার কিংবা পরিবার থেকে পরিত্যক্ত শিশুদেরও একই পরিণতি আলো ঝলমলে নগরীর এক ভয়ঙ্কর কালো অধ্যায়ের বাসিন্দা এই সব শিশুদের দুঃসহ জীবনের কাহিনী অজানাই থেকে যায় সাধারণ নাগরিকদের কাছে মৌমিতা জান্নাত চট্টগ্রামে অপহরণ করে হত্যার পর সাগরে ভাসিয়ে দেয়া শিশু আয়াতের শরীরের খণ্ডিতাংশ উদ্ধার করেছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই বিকেলে নগরীর পতেঙ্গা বেড়িবাদ সংলগ্ন আকমল আলী রোডের স্ট্রুইজ গেটের কাছে সেগুলো পাওয়া যায় তার শিশু আয়াতের বলে নিশ্চিত করেছে পিবিআই নিখোঁজের দশ দিন পর গত চব্বিশে নভেম্বর পিবিআই এই ঘটনায় জড়িত আবির আলীকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদে সে আয়াতকে হত্যার কথা স্বীকার করে এদিকে এই ঘটনায় গতকাল আবিরের বাবা মা ও ছোট বোনকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ ষোলো বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ক্যাবল অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ কোয়াবের নির্বাচন একে কেন্দ্র করে দুপুরে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে মত বিনিময় ও প্রার্থী পরিচিতি সভা যেখানে বক্তারা সম্মিলিত পরিষদের তেত্রিশ জন প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন তুলে ধরেন কেবল টিভি ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সহ বারো প্রতিশ্রুতির নির্বাচনী ইশতেহার আগামী তেসরা ডিসেম্বর গুলশান শুটিং ক্লাবে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট হবে আজকে কেবল টিভির যে সেখান থেকে এটাকে উত্তরণের লক্ষ্য একমাত্র কোয়াবকে শক্তিশালীভাবে সংগঠিত করে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি কমিটি আনা সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী 
टूर कर तर अबित शुने से अनुजी हमें जतदिन दायित्व छम निर्वाचित छम तेष्टा कर कैबल पार्टर मंगलार्थ सकल क्ज कर इराने पुलिस हेफाजते मासा अमिनी नाम एक तरुणी मृत्यू प्रतिबदे विक्षोभ शुरु पर तीन शन बी मानूष निहत हो प्रथम बारे मत विषय निश्चित कर विप्लवी गार्ड बाहन ब्रिगेडियर जेनारे अमिर आली हाजीजादे देशटर बार्ता संस्था मेहर के देर सत्कार मासा अमिन मृत्युते देश प्रत्येके क्षतिग्रस्त हो विक्षोभ सहिंसत निहत मध्य इरान कैक डजन पुलिस सेंा और मिलिशिया गोष्ठी सदस्य रेन एर आगे ह्यूमैन रईट्स व्चर विभिन्न संस्थार प्रतिबेदने प्रकाशित हताहत संख्यार संगे इरान तथ्य अनेकटा मिल रही है एदि गल आढ़ाई मासे इरान अंत तेताल सांबादिक के आटक करा रिपोर्टार्स उदाउट बर्डार्स रात संबाद शेष कर आगे गार्डियन लाइफ इन्स्योरेंस संबाद शुरोनगुल मोबाइल बैंकिंग चैने आना जा प्रवसी आय सुविधा पा प्रवसी कमे हुंडिर दौर आय संश्लिष्टरा विशृंखला करते सोहराबार्दी समावेश चायना विएनपि आवामी लीग नेतारा नया पल्टन विषय अनर विएनपि विश्वकपे निजेद गुरुतपूर्ण मैचे रत एक लड़े आर्जेंटिना और पोलैंड हारले मेसिदे विदाय ड्र हम शेष षोलो निश्चित पोलैंड उत्साहित कर